பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் மஷ்ரூம் பிரியாணியும் ஹேண்ட் கிராஃப்ட் ஒர்க் ஒன்று செஞ்சு காட்டலான்ட்டு இருக்கேன் இனி நம்ம வீடியோவில் குக்கிங் மாத்திரம் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஹேண்ட் கிராஃப்ட் ஒர்க் செய்யலான்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண பண்ண தான் நான் அடுத்த வீடியோ எப்படி டெவலப் பண்ணலான்றதை யோசிக்க முடியும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி மஷ்ரூம் வச்சு தான் ஒரு ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் மஷ்ரூம் சொன்னாலே எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிடாத நேரத்தில் மஷ்ரூம் தான் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம் மஷ்ரூமில் மஷ்ரூம் டிக்கா மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மஷ்ரூம் கறி மஷ்ரூம் கிரேவி மஷ்ரூம் பிரியாணி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நான் அதில் இன்றைக்கி மஷ்ரூம் பிரியாணி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் என்னடா இது மஷ்ரூம் பிரியாணின்னு சொல்கிறாங்களேன்னு பார்க்காதீங்க இதெல்லாம் எப்படி நாங்கள் செஞ்சு பார்த்துருன்னு சொல்கிறது என் காதில் விழுது எல்லா மெத்தடையும் செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ என் ஸ்டைலில் நான் செஞ்சுருக்கேன் அதையும் நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதை குக்கர்லேயும் செய்யலாம் தம் பிரியாணியும் செய்யலாம் இது இன்றைக்கி நான் குக்கரில் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் மஷ்ரூமில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் பிரெயினுக்கு ரொம்ப நல்லது இது மாதிரி நிறைய நியூட்ரிஷன் இதில் இருக்குது இப்போ வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்க பாஸ்மதி ரைஸில் செய்ய போகிறேன் இந்த டம்ளரில் ஒன்று டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் அது இருபது நிமிஷம் ஏற்கனவே ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒன்றரை பெரிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் இது காரமாக இருக்கணும்னு ஒன்று போட்டிருக்கேன் காரத்தை வந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய தக்காளி ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் புதினா மல்லி ஃபைனாக அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஷாஹி சீரா இது வந்து பிரியாணிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் ஷாஹி பிரியாணி மசாலா கடையில் இருக்கும் அது ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் முக்கால் ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேலீவ் ஒரு ஸ்டார் அனேஸ் பட்டை கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் கலருக்காக அது போட்டிருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இது காரமாக இருக்கும் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் இதுக்கு தேவையானது இவ்வளோ தான் குக்கரில் கொஞ்சம் எண்ணெய் நெய் ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ தாளிக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக அந்த ஷாஹி ஜீரா போடுங்க சிம்மில் வச்சுட்டு போடுங்க வெடிக்கும் இப்போ பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுடலாம் வெங்காயமாக அதுக்குள்ளே பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு பிரியாணிக்கு எப்போவுமே நம்ம பச்சை மிளகாய் ஃப்ளேவர் தான் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் பிச்சு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இது வதங்கிறதுக்கு மாத்திரம் கொஞ்சமாக அப்போ போட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மசியட்டும் கொஞ்சம் மசிஞ்ச உடனே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் பச்சை வாசம் நல்லா போகட்டும் நம்ம வதக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் உப்பு போட்டிருக்கோம் பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறமா காரெல்லாம் சேர்த்துடலாம் போட்டு பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கரம் மசாலா பிரியாணி மசாலா பாதி பாதி போட்டுக்கலாம் இது வதங்கின உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்து மஷ்ரூம் போட்டுடலாம் மஷ்ரூமில் காம்பு சேர்த்து போடுறவங்களும் இருப்பீங்க காம்பு சேர்த்தும் போட்டுக்கலாம் காம்பு எல்லாமே போட்டுக்கலாம் நான் காம்போட சேர்த்து தான் போட்டிருக்கேன் இந்த மசாலாலாம் மஷ்ரூம் நல்லா பிறண்டு வரட்டும் இதுலேயே கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புதினா கொத்தமல்லியில் பாதி போட்டுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஒரு கால் கிளாஸ்க்கு கம்மியாக கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மசாலா நல்லா கொஞ்சம் அதில் வேகும்
சொல்கிறேன் இந்த டிப் நான் கொஞ்சம் நல்லா தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் மஷ்ரூம் வந்து லோ லெவலில் விளையிறது அது நிறைய மண் இருக்கும் நம்ம வந்து கழுவுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக ரெண்டு மூணு தூரம் கழுவோம் நம்ம தண்ணியில் போட்டு அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கனாக்கா கொஞ்சம் தண்ணியில் கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மஷ்ரூம் போட்டு அதை ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் வாட்டரில் நீங்கள் அதை நல்லா ஃபோர்ஸாக கழுவுனீங்கனாக்கா அந்த மண்ணெல்லாம் சுத்தமாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மஷ்ரூம்லேயும் எடுத்துகிட்டு தண்ணி விடும் நம்ம கால் தம்மிற்கும் கம்மியாக தான் ஊற்றியிருக்கோம் மஷ்ரூம்லேயும் தண்ணி விடும் இது நல்லா மசாலாலாம் நல்லா கொஞ்சம் குக் ஆகிடும் குக் ஆனாக்கா இதே நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு ரைஸ் கூட இது தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வதங்கின உடனே நம்ம ஊற வச்சுருந்து அரிசியை போட்டுடலாம் இப்போ அடுப்பு சிம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பிரியாணி செய்யும்போது ஒரு சின்ன டிப் சொல்கிறேன் இது புதுசாக குக் பண்ண ஆரம்பித்தவங்களுக்காக இந்த டிப் நான் சொல்கிறேன் நம்ம எப்போவுமே பிரியாணி செய்யும்போது கண்டிப்பாக தயிர் ஊற்றுவோம் தயிர் ஊற்றி செய்கிறவங்களாம் இருக்காங்க வெறும் லெமன் ஊற்றி செய்கிறவங்களாம் இருக்காங்க தயிர் எப்போவுமே நம்ம ஊற்றும் போது கொஞ்சம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தயிர் ஊற்றி கிளற வேண்டிய மசாலாலாம் சேர்த்து கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி செய்யுங்க நீங்கள் தயிர் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டே நம்ம தயிர் ஊற்றுனாக்கா கண்டிப்பாக திரிஞ்சு போகிற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ நமக்கு திரிஞ்சு போயிட்டாக்கா அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் தயிர் ஊற்றும் போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தயிர் ஊற்றிலாம் கிளட்டு அதுக்கப்புறமா ஆன் பண்ணி செய்யுங்க இந்த டிப்பை கொஞ்சம் புதுசாக குக் பண்ண ஆரம்பித்தவங்க இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பாஸ்மதி சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் ஒன்றரை டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டரை தான் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் மற்ற அரிசிக்கெலாம் நம்ம கரெக்டாக ஊற்றுவோம் ஒன்றரைனா மூணு ஊற்றுவோம் பாஸ்மதி பொறுத்தவரைக்கும் அரை டம்ளர் கம்மி பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரம் வந்துடும் அப்போ தான் கொஞ்சம் பொலப்பலன்னு வரும் ஸோ நம்ம கம்மியாக ஊற்றுப்போம் அரை டம்ளர் கம்மியாக தான் ஊற்றிக்கிறோம் உப்பு வதங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் எல்லாம் போடுறதுக்கு அப்புறமா அது உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேலேயே மீதி இருக்க புதினா கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் ஃப்ரை தனி நான் ஏற்கனவே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் மேலே போட்டுக்கலாம் மீதி இருக்க கரம் மசாலா பிரியாணி மசாலா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் மேலே விட்டுக்கலாம் நெய் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் தான் ஊற்றுறேன் இப்போ உப்பு நம்ம போட்டுடலாம் தண்ணி ரெண்டு டம்ளர் ஊற்ற போகிறோம் கிளறி விடாமல் ஒரு ஃபோர்க்கு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி குத்தி குத்தி விட்டாக்கா தண்ணியெல்லாம் அடி வரைக்கும் போயிடும் அடி பிடிக்காது சாஃப்ரான் இருந்தால் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்களா அது ஆப்ஷனல் தான் சாஃப்ரான் கேஷ் இருந்தால் ஃப்ரை பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் அதெல்லாம் நான் போடல இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்க போகிறோம் ரெண்டு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா போல போல வந்துச்சு உடனே நம்ம கரண்டி போட்டு கிளறாமல் ஒரு ஃபோர்க்கு எடுத்துக்கோங்க ஃபோர்க்கு எடுத்துட்டு கிளறி விட்டோம்னாக்கா சரியாக இருக்கும் நல்லா அரிசி உடையாமல் நல்லா போல போலன்னு வந்திருக்கு இப்போ இதில் நம்ம வதக்கும் போதே லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க லெமன் பிடிக்கலனாக்கா தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நான் தயிர் சேர்க்கல லெமன் மட்டும் தான் ஊற்றியிருக்கேன் லெமன் சொல்லலாம் என்னோடய ரெண்டு பசங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை இந்த ஷாஹி பிரியாணி மசாலா ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ஷாஹி ஜீரா வந்து கொஞ்சம் நாளாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த பிரியாணி மசாலா எங்கள் வீடு ஃபுல்லாக கம கம கமன்னு இருக்
கண்டிப்பாக நீங்கள் இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் அன்வார்ட் திங்ஸ் எல்லாமே எப்படி யூஸ்ஃபுல் திங்ஸாக மாற்றலான்றது செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நம்ம பசங்களுக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் போயிட்டுருக்கு நம்ம பசங்களை வச்சு செய்யலாம் நம்மளும் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமே அதை செஞ்சு பார்க்கலாம் ரூம் ஸ்டிக் வச்சு ஒரு ஹேண்ட் ஒர்க் செட் செஞ்சு காட்டலான்னு இருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரூம் ஸ்டிக்கில் ஒரு ஹேண்ட் ஒர்க் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்துடலாம் நான் நைன் ரூம் ஸ்டிக் ரூம் ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் அதை வந்து கவர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதை நான் எப்படி செய்கிறேன்றது அப்புறம் சொல்கிறேன் ஃபெவிகால் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் அப்புறம் நம்ம ஃப்ளவர் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டு இப்போ இந்த ஃப்ளவர் ஸ்டாண்டை வந்து நம்ம என்ன ஷேப் வேணுமோ அதே தான் கார்பன் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது வந்து நம்ம என்ன சைஸ் வேணுமோ அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டு அது மாதிரி நம்ம பசங்களை சொல்லணும்னாக்கா நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க என்ன வேணுமோ அவங்க ட்ரா பண்ணி கொடுத்துருவாங்க என் பையன் தான் செஞ்சு கொடுத்தான் சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருக்கான் இப்போது இது எப்படி நான் ரேப் பண்ணேன்றதை காட்டுறேன் இந்த மாதிரி பேப்பர் நான் பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் நியூஸ் பேப்பர் ரேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஒயிட் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒயிட் பேப்பர் போடுறதுக்கு பதில் நீங்கள் கலர் பண்ணிக்கிட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் வேனில் வச்சுட்டு இப்படியே சுற்றிக்கோங்க ஃபெவிகால் போட்டுக்கலாம் ஃபெவிகால் போட்டு இங்கே ஒட்டிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஃப்ளவர் ஸ்டாண்ட் எப்படி செஞ்சேன்னு காட்டுறேன் நான் கார்ட்போர்ட் ஷீட்ல தான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ பேப்பரில் செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி நான் ஸ்கொயர் டைப்பில் தான் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சமோசெல்லாம் செய்வோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஷேப் அதே மாதிரி தான் செஞ்சுக்க போகிறோம் க்ராஸ் தான் அப்படி வச்சுக்கோங்க க்ராஸ் தான் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி உள்ள ஹோல் இருக்கணும் கீழே எடுத்து மடிச்சுக்கோங்க பின்னாடி சைடு இதெல்லாம் வரும் பின்னாடி சைடு வச்சுட்டு இது மாதிரி ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிட்டேன் நான் ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒயிட் பேப்பர் போட்டு ஒட்டிட்டு கலர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கேன் இது மாதிரி தான் இது மூணும் செஞ்சுருக்கேன் மூணு ஃப்ளவர் ஸ்டாண்டு செஞ்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யலான்றத பார்த்துடலாம் மொத்தம் நைன் ஸ்டிக் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மூணு இங்கே வச்சுருக்கேன் இன்னொரு மூணு எடுத்துக்கலாம் மூணு எடுத்துகிட்டு இந்த எண்டில் இருந்து இந்த எண்டில் ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று வைக்க போகிறோம் இதை வந்து ஃபெவிகால் வச்சு ஒட்டிக்கலாம் இங்கே ஒட்டியாச்சு அடுத்து மூணு இருக்க ஸ்டிக்கை இந்த சைடில் ஒட்டிக்கலாம் இங்கே மூணு இந்த சைடு நல்லா ஒட்டியாச்சு இப்போ குட்டி குட்டியாக ஒரு ஆறு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த இடம் நமக்கு வந்து எம்டியாக இருக்குது அதனால் இது இங்கே மூணை ஃபில் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணு வச்சு ஃபெவிகால் வச்சு ஓட்டிடலாம் இப்போ எல்லா பக்கமும் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃப்ளவர் ஸ்டாண்டை இங்கே ஒன்று அப்புறம் இங்கே ஒன்று அப்புறம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அதே மாதிரி ஃபெவிகால் வச்சு நம்ம ஒட்ட போகிறோம் இதை நம்ம ஃபெவிகால் ஓட்டனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணியாச்சு அப்போ நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடும் இப்போ இதில் நம்ம என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் இருக்கோ அது வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வச்சு காட்டுறேன் இப்போது எல்லாத்துலேயும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் வச்சாச்சு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளே ஈஸியாக செஞ்சாச்சு இது இது வந்து டெக்கரேட்டிவ் திங்ஸ்னால நம்ம எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஹாலில் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் கிச்சனில் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த இடத்துல பிடிச்சிருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம அழகாக இதை ஹேங் பண்ணிக்கலாம் இது நம்மளே செஞ்சுருக்கோன்றதுனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்கள் செஞ்சது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ நான் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த வீடியோ என்கரேஜ் பண்ண பண்ண தான் நான் அடுத்த வீடியோ எப்படி டெவலப் பண்ணலான்றதை நான் யோசிக்க முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சாய்ராம் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் 